こんにちは今回はこの椅子から立ち上がるときに麻痺側の足が内反しないコツについてお伝えしますそれでは本編ですこの動画では右の足を麻痺側とします普段内反というと歩く時の症状として困っている歩きを何とかしたいんだという方多いのではないでしょうかしかし立ち上がる時からもうすでに内反が起こっている方非常に多いですそして歩きを良くするためにはまずはこの立ち上がった時の内反を減らしていくことがすごく重要なんですねなのでぜひ今回は歩きを良くするための基礎練習として見ていただければと思いますそれでは実際やっていきましょうまずこの立ち上がりなんですけどもどのタイミングで内反が一番起きやすいか皆さん分かりますかこれはですね立ち上がる時このお尻が浮いた瞬間が一番起こりやすいです横から見た時ですとこの時ですねこの時お尻が浮いた瞬間に足だけで体重を支えないといけないのでこの時点で内反になることが多いですなのでぜひここをやっつけていきたいわけですじゃあそのためにはどうすればいいのかポイントはこのお辞儀の仕方にあります皆さんよくですねお辞儀する時にこう体がすごい丸まってしまっている方いませんかこれだと体重がね足にね乗れないんですよお尻に体重が残ってしまうんですねなのでぜひ皆さんしっかりと背筋を伸ばしてから前かがみお辞儀をしてくださいそしてさらにですねこう真正面から見た時に上半身がこう偏っていることがありますなのでちゃんと体はですねまっすぐ前を向きながらお辞儀をするように意識してくださいそうするとですねこのお辞儀をした段階でここでまず内反しないで足の裏に体重が乗っているということが確認できますそして足の裏全体に広く乗っているなっていうのを確認できたらその感覚を大事にしたまま立ち上がりましょうそうするとですねしっかりとお尻が浮いても内反しないで体重が支えやすくなります必ずこの時いい方の手は手すりやテーブル椅子の背もたれなどしっかりしたものを持ってやっていただくとより変化が実感しやすいです立ち上がる時の内反を減らすためにまずはこのお辞儀の仕方あと上半身を左右に向けずにまっすぐ真ん中を通ってお辞儀をするこれをですねぜひ忘れずやってみてくださいそして最終的に立ち上がった時内反が普段よりも少なければ大成功ですぜひお試しください。